사랑하시는 성도 여러분 서문강 목사입니다 그동안 주님의 은혜 안에서 평안하셨는지요 오늘도 이 동영상을 구독하시며 로마서 연속 강의에 동참하시는 성도 여러분에게 주님의 이름으로 감사드립니다 주님 은혜로 허락하시는 단 매주 목요일 밤 9시에 연속으로 영상을 올려드리려 합니다 동영상 횟수를 거듭할수록 이 채널을 향하신 하나님의 인도하심을 저는 더 의식하게 됩니다 주님께서 진실로 사랑하시는 분들에게 참된 사랑을 베푸시려고 예비하신 거룩한 은혜의 통로로 이 채널을 허락하셨다고 저는 굳게 믿습니다 평소에도 제가 섬기는 중심교회 성도님들에게 늘 강조하기를 설교는 설교자 개인의 것이 아닌 교회 지체들 전체의 것이라고 하였습니다 그래서 주님께서 그 설교자를 세워 기록된 말씀을 강론하게 하셨으니 그 일은 설교자 혼자의 일이 아닙니다 그리스도의 영신 성령님을 힘입어 교회의 모든 성도들이 연합하여 설교의 아멘이라 화답하며 함께 외치는 것 그것이 설교입니다 그렇습니다 이 채널을 통하여 선포되는 말씀도 그러합니다 성령님을 힘입어 기록된 말씀인 성경을 풀어 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 우리 주 예수 그리스도를 증거합니다 그리고 저는 주님 사랑하시는 영혼들을 향한 우리 주님의 음성을 적용 형식으로 대응하고 있습니다 그리고 이 일에 아멘으로 화답하시며 연속되는 강론을 기다리시며 시청하시는 여러분은 우리 주 예수 그리스도 안에서 말씀을 설교하는 저의 동역자들입니다 그리고 이 채널의 제작과 편집 특히 자막 처리를 위하여 주님께서 신실한 동역자들을 저에게 주신 것을 인하여 감사하고 있습니다 그분들이 정말 많은 시간을 들여 헌신하고 있습니다 주님 안에서 그분들에게 크게 감사하는 바입니다 정말 이 일은 제 개인의 일이 아닌 것이 그런 일을 통해서 더 분명하게 드러납니다 이 동영상은 자막 처리되어 전 세계 각 언어로 송출되게 제작되고 있습니다 제 1강, 2강, 3강이 자막 처리되어 있으며 4강도 곧 그리하려고 합니다 어제 6월 18일에 미얀마에서 이 동영상 강의를 영어 자막으로 들은 현지 목사님으로부터 격려의 메시지를 받았습니다 각국어로 들으려면 컴퓨터에서는 유튜브로 들어가시어 자막 표시 클릭하시면 됩니다 그리고 스마트폰에서는 화면 오른쪽 윗부분 클릭하시면 점 3개가 나란히 세로, 세로로 보일 것입니다 그것을 클릭하시면 자막 언어 선택창이 열립니다 여러분들에게 이를 널리 알리시어 동참하게 하여 주시면 정말 감사하겠습니다 이 채널을 함께 위하여 동력한다 생각하시고 오늘의 강론을 들어주시기 바랍니다 이 일에 주 성령님께서 저와 여러분 모두에게 거룩한 기름 부으심을 주시어 말씀을 듣게 하시기를 바랍니다 지난번 동영상을 마치면서 말씀드린 대로 오늘의 주제는 사도가 기록한 이 노마서의 권위에 대한 것입니다 성도 여러분 노마서가 사도 바울 곧 사람이 기록한 것인데 어째서 우리가 하나님의 말씀으로 받아야 합니까 이 문제는 노마서만의 문제는 아닙니다 성경의 다른 모든 책들에게도 해당되는 문제입니다 하나님께서 말씀하실 때이 성경을 통해서 말씀하시는데요 그런데 하나님께서 이 성경을 신비롭게 하늘로부터 뚝 떨어뜨려 주신 것이 아님은 분명합니다 하나님께서 사람들을 세우시어 기록하게 하시는 형식을 취하여 우리에게 성경을 주신 것입니다 그와 같이 노마서를 하나님께서 친히 기록하시어 
하늘에서 떨어뜨려 주신 것이 아닙니다. 노마서는 사도와 우리 노마 교회로 보낸 편지이니 사도 바울의 글이요 그 사도 바울의 말임에 틀림없습니다. 그 점을 부인할 수 없습니다. 그런데 어째서 우리가 노마서를 하나님의 말씀으로 믿고 받아야 합니까? 만일 이 노마서가 그렇게 하나님의 말씀이 아니라면 무엇 때문에 우리가 노마서를 공부해야겠습니까? 이 노마서는 분명 하나님의 말씀입니다. 그런데 이 하나님의 말씀이 사도 바울이라는 사람에 의해서 기록되었다는 데 문제가 있는 것입니다. 그러므로 이 문제는 신학에 있어서 매우 중요한 문제입니다. 이런 말씀을 드리면 그런 문제는 전문 신학자들에게만 해당되는 것이지 일반 성도님들은 몰라도 되는 것이 아니냐고 생각할 수 있습니다. 그러나 여러분 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 신학의 목적은 궁극적으로 하나님을 바르게 믿고 어, 경외하는 믿음의 종로를 찾는 데 있습니다. 그래서 신학 공부는 하나님의 말씀인 성경을 연구하여 그 진리를 발견하고 체계화시키는 것을 내용으로 하는 것입니다. 그리하여 성경대로 하나님을 믿고 순종하는 백성들의 진로를 제시하는 것 그것이 바로 신학의 목적입니다. 신학은 신학이고 신앙은 신앙일 뿐이라 이런 말을 하는 이들이 있다면 우리는 그런 사람들의 말을 들을 필요가 없습니다. 신앙 때문에 신학이 있는 것입니다. 바른 신학을 따라 또한 바른 믿음의 진로가 결정되는 것입니다. 신앙은 하나님이 주신 선물입니다. 그 신앙을 견지하며 자라게 하는 데 건전한 신학은 필수적입니다. 교회사 속에서 성령께서는 그 백성들을 가르치시되 성경대로 바르게 믿는 신앙의 무엇임을 배우게 하셨습니다. 그래서 성령께서는 그 종들을 세우셔 성경이 말하는 진리를 연구하고 체계화하도록 필요한 신령한 지각을 허락하셨던 것입니다. 그래서 바르고 건전한 신학은 반드시 역사성을 가지기 마련입니다. 18세기 미국의 교회에서 영적 대각성과 부흥의 중심에 서서 섬기던 대설교자 조나단 에드워즈 목사님은 이렇게 말하였습니다. 신학은 신학자나 목회자들의 전유물이 아니라 모든 성도가 공유해야 할 가치다. 저도 그 말에 동참, 아, 동감합니다. 주님께서 세우신 신학자들은 하나님의 백성들 모두가 공유해야 할 성경의 교리를 연구하는 데 필요한 총명과 은사를 받은 자들입니다. 부연하여 강조합니다. 성경이 말하는 교리, 반드시 설교되어야 할 교리가 아닌 다른 교리, 다른 교훈들을 말하는 신학자들은 더 이상 교회와 성도들의 선생이 될수 없습니다. 그런 신학은 더 이상 신학이 아니라 종교 철학에 불과합니다. 그런 신학은 더 이상 주님이 세우신 교회, 주님의 신부되는 구원받은 또 앞으로 구원받을 성도들과 무관한 것입니다. 성경이 사람이 기록하여 성경을 사람이 기록하였는데 어짜에 우리가 그 기록인 성경을 하나님의 말씀 자체로 받아야 하는가? 노마서는 사람인 바울이 기록하였는데 어째서 우리가 그이 노마서를 하나님의 말씀으로 받아야 하는가 이 문제는 성경의 권위와 관련하여 사화를 좌우하는 문제입니다 우리 성도님들도 이에 대하여 바른 개념을 가져 성경을 하나님의 말씀으로 받는 믿음의 터를 더 견고하게 하시기를 바랍니다 노마서는 사도 바울의 그림에 분명합니다 그런데 어째서 이 노마서가 하나님의 말씀인 인가 이 의문을 풀기 위해 우리는 하나님의 복음과 관련하여 바울 사도의 위치가 어떠한지 집중해 보아야 합니다. 그것을 알면 사도 바울이 기록한 이 노마스가 어떻게 하나님의 완전한 말씀의 권위를 갖게 되는지 잘 이해할 수 있을 것입니다. 노마서 1장 1절에서 사도는 노마 교회 자신을 소개합니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 그는 자신을 예수 그리스도의 종이요 사도로 부르심을 받은 자라고 
소개합니다. 그리고 하나님과 예수님께서 보금을 위하여 자신을 부르셨다는 것을 분명히 밝히고 있습니다. 갈라디아서 1장 1절에서 사도는 보금을 위하여 사도로 부르신 하나님을 강조하면서 이렇게 말합니다. 사람들에게서 난 것도 아니오 사람으로 말미암은 것도 아니오 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 그렇게 말하였습니다. 우리는 여기서 사도란 단어 자체는 보냄을 받은 자라는 의미를 가지고 있음을 먼저 알아야 합니다. 그런데 이 단어는 성경에서 특수한 인물을 띠고 하나님께 보내심을 받은 직분을 가리키는 말로 사용이 됩니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 사도는 자기의 의견을 피력하기 위하여가 아니고 예수님의 종으로서 하나님의 복음을 위하여 특별하게 구별하여 부르심을 받은 자였습니다. 그러니 노마서는 바울이 구원에 대하여 자기 자신의 개인적인 의견, 자기의 통찰력, 자기의 인생론을 표현한 것이 아니란 말입니다. 우리는 그 점을 염두에 두고 더큰 그림 속에서 이 문제를 풀어봅시다. 우리는 노마서의 사도의 진술에만 집중하지 말고 이와 관련된 성경의 다른 대목을 참조하자는 말입니다. 여러분 노마서는 진리의 한 몸인 성경 전체의 한 부분이기 때문입니다. 그러니 사도 바울이 기록한 이 노마서가 하나님의 말씀 자체의 권위를 가지고 있는 진실을 알기 위하여 우리는 이와 관련하여 하나님께서 어떻게 일하시는지 그 방식을 주목해야 합니다. 다른 말로 하여 예로부터 하나님께서 그 사랑하시는 백성들에게 말씀하실 때 통상적으로 어떤 방식을 쓰셨는지를 알아보자는 말입니다. 이를 위하여 우리는 성경에 계시된 하나님의 일하시는 방식을 짚어보아야 합니다. 우리 주님께서 친히 말씀하셨습니다. 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 우리 주님의 그 말씀은 아버지께서 뜻을 세우시고 그 뜻을 이루어 가신다는 말이 아니면 무엇이겠습니까? 성령 전체는 하나님의 영원한 목적과 그 뜻, 그 뜻을 이루시려는 하나님의 의지, 그리고 한 치의 오차도 없이 그 예정하신 뜻을 이루어 영광을 나타내시는 하나님을 보여줍니다. 그래서 성경은 하나님의 약속과 성취라는 큰 구도를 보여줍니다. 우리 주님께서 십자가 위에서 피를 굴려 죽으시기 직전에 다 이루었다 말씀하셨습니다. 그 말씀은 무엇을 가리키는 것입니까? 아버지 하나님의 뜻을 따라 우리 주님께서 맡기신 뜻, 곧그 사랑하시는 백성들을 구원하시려는 아버지의 뜻을 위해 필요하고 충분한 모든 조처를 다 마치셨다는 뜻이 아니면 무엇이겠습니까? 진실로 하나님께서는 이 일을 해 나가실 때 임기응변적으로 일하시는 분이 아닙니다. 하나님께서 세상을 창조하시기 전에 하시려는 뜻과 목적을 완전하게 세우셨습니다. 창세전에 창세 이후 하실 일에 대한 마스터 플랜을 완성하셨다는 말씀입니다. 그리고 그 뜻대로 세상을 창조하셨고 그 뜻을 따라 세상을 통치하시고 섭리하십니다. 우리를 구원하시는 그큰 일을 위해서도 무작정 일하시는 분이 아니십니다. 창세전에 먼저 그 뜻을 세우셨습니다. 에베소서 1장 이하에서 사도 바울은 그 요점을 분명하게 밝혔습니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하리는 것이라 그러면 성경은 하나님께서 말씀하신다는 것을 어떻게 이해하도록 했습니까? 
하나님께서 창세전에 예정하신 그 은밀한 뜻을 친히 발설하셨죠 약속과 예언의 형식으로 말씀하셨습니다 그리고 그 말씀하신 대로 성취하셨습니다 그것을 가리켜 성경은 하나님이 말씀하신다 또는 하나님의 말씀으로 표현하고 있습니다 히브리서 기자를 통해서 성령께서 그 하나님의 방식을 아주 절묘하게 표현하신 것을 우리는 발견합니다 히브리서 1장 1절에 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 자이 시브리서의 표현은 우리식으로 그저 입으로 말하였다 하는 것 자체만을 의미하지 않습니다 그 정하신 뜻을 계시하시고그 계시하신 것을 이루어 나가시는 하나님의 활동과 행사 전체 그것을 가리켜 시브리서 기자는 하나님이 말씀하셨다고 말한 것입니다 여러분 구약 성경을 읽어보셨죠? 구약 성경을 통하여 우리는 하나님께서 어떻게 세상을 지으셨는지 그 인간 타락에 대하여 어떤 조처를 하셨는지를 배웁니다 그리고 그 타락한 인생들을 구원하시려고 어떻게 자신을 나타내셨는지를 우리는 배우게 됩니다 또한 어떻게 언약하셨으며 그 언약을, 언약을 어떻게 시행하셨는지를 구약 성경을 통해서 읽고 배우게 됩니다 그리고 그러는 과정에서 하나님께서 당신을 섬기도록 여러 규례들을 지정하여 주신 일도 배웁니다 그 과정이 모세를 통하여 기록된 창세기, 출애굽기 내위기, 민수기, 신명기를 통하여서 온전하게 밝혀져 있습니다 그 선지자들을 세우셔서 여러 모양 여러 부분으로 계시하시고 예언하시고 그 뜻을 이루어 나가셨습니다 그것을 가리켜 시브리서 기자는 말하였습니다 하나님께서 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하셨다 그렇게 말하였습니다 그리고 그 구약 성경대로 오시어 구약 성경에 예언된 대로 오신 우리 주 예수께서 구약의 모든 예언을 완전하게 성취하셨죠 그것을 가리켜 히브리서 기자는 무엇라 하였습니까 히브리서 1장 2절에 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 그러니 우리 주 예수님의 탄생 생애 고난 죽으심 부활 승천 그리고 하나님 우편에 계심 그리고 다시 오심에 대한 예언의 말씀 등 일련의 예수님의 행사 전체를 히브리서 기자는 그렇게 표현한 것입니다 이 모든 날 마지막에 넌 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 구약시대의 하나님께서 당신의 말씀 곧 당신의 영원한 목적과 뜻과 그 성취의 비밀을 백성들에게 계시하여 발설하실 때 모세와 선지자들을 세우시어 대신 증거하게 하셨습니다 하나님이 말씀하셨습니다 그런데 모세와 선지 자들 곧 사람들을 구별하여 세우셔서 말씀하셨다는 말씀입니다 그리고 그들로 증거하게 하신 그 말씀을 기록하게 하셨습니다 그것을 가리켜 시브리서 기자는 하나님이 예적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 초상들에게 말씀하셨다고 한 것입니다 모세가 기록한 다섯 권의 책 창세기 출애굽기 내위기 민수기 신명기가 바로 모세의 말이 아니라 하나님의 말씀입니다 나머지 구약의 모든 책들도 마찬가지입니다 구약 성경의 모든 책들은 그것들을 기록한 이들의 말이 아니라 그들을 불러 증거하게 하시고 기록하게 하신 하나님의 말씀 그, 자체였다는, 그 자체였다는 말입니다 그래서 우리 주님께서 성령께 이끌려 40일 줄이신 후 광야에서 마귀에게 시험을 받으실 때 항상 무엇으로 그 마귀를 대적하셨습니까 성경으로 마귀를 대적하셨습니다 모세와 선지자들을 통해서 기록하게 하신 그 구약의 말씀을 하나님의 말씀 자체로 받으시어 마귀를 대항하셨다는 
말입니다. 마태복음 4장 3절에 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 하였느니라. 주님께서는 모세가 기록한 신명기 8장 3절의 말씀을 그대로 하나님의 말씀 자체로 인정하신 것입니다. 그리고 그 다음 두 번째 세 번째 시험에 대하여도 주님께서는 기록되었을 때라고 말씀하시면서 구약의 말씀을 인용하시어 마귀를 대항하셨습니다. 그러니 우리 주 예수님께서 모세와 선지자들의 글곧 구약 성경을 하나님의 말씀 자체로 보신 것입니다. 그래서 성령님의 감동 아래 감동하심 아래 있었던 사도 베드로는 그의 베드로 후서 1장 20절 21절에서 이렇게 말하였습니다. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 사도 바울도 이와 관련하여 분명하게 말하였습니다. 디모데우서 3장 16절에 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 그렇습니다. 신약 성경시대 이후 곧 말세에 하나님께서 어떤 방식으로 말씀하시는가요? 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 곧 하나님의 아들 우리 주님께서 아버지의 뜻대로 우리를 구원하시기 위하여 필요한 모든 일을 수행하셨습니다. 그것을 가리켜 시브리소 기자는 마지막 날에는 하나님께서 그 아들로 말씀하셨다고 표현한 것입니다. 여러분 이것이 바로 복음의 내용입니다. 아들이신 우리 주님께서 하나님 아버지의 뜻대로 이루신 완전한 구속 그리고 그 구속의 효력에 관한 진리체계 그것이 바로 복음이요 하나님의 말씀입니다. 노마스 1장 2절에서 사도 바울은 말합니다. 이 복음은 하나님의 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 그런데 여러분 아들로 말씀하시는 하나님의 행사는 아들이신 예수님의 성천으로 끝난 것입니까? 아닙니다 아들의 행사 마지막 날 아들로 말씀하시는 하나님의 일은 승천하신 후에 약속대로 오신 보혜사 성령님의 행사까지 다 포함되는 어, 어, 것입니다 요한복음 16장 12절에서 우리 주님께서 말씀하셨습니다 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나, 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 모든 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠습니다 사도행전 1장 8절에 우리 주님께서 말씀하셨습니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 주님 말씀하신 대로 성령께서 보혜사로 임하시어 사도들을 충만케 하셨습니다. 그리고 성령님의 말하게 하심을 따라 사도들이 여러 나라 말로 하나님의 큰일 곧 복음을 증거하기 시작하였습니다. 그러니 성령 충만한 사도들이 증거하는 말씀은 사도들 자신들의 의연 피력이 아니었습니다. 성령께서 감동하시는 대로 하나님의 큰일을 증거한 것입니다. 그러니 그들 사도들의 말은 그들 자신들의 말이 아닙니다. 하나님의 말씀 그 자체의 권위를 가진 것입니다. 그리고 그 사도들과 사도적인 권위를 가진 이들이 증거하고 기록한 것이 바로 신약 성경입니다. 그러합니다. 신약 성경의 모든 말씀은 사도들의 주님의 증인 곧 하나님의 복음을 위하여 택정함을 
받은 주님의 증언으로 선포한 말씀입니다 여기서 우리는 한 가지 중요하게 짚고 넘어가야 할 요점이 있습니다 사도들이 그리스도의 증인이라는 점을 유념해야 한다는 말입니다 우리 주님께서 사도행전 1장 8절에서 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 내 증인이 되리라 하시니라 그렇게 말씀하셨죠 증인, 증인이란 어떤 일의 현장에서 직접 그 일을 목격한 자를 가리키는 말입니다 자 우리와 사도들이 받은 구원은 동일합니다 그래서 우리도 주님의 구원의 은혜에 대한 증인들입니다 그러나 우리가 사도와 같은 주의의 증인은 아닙니다 성경에서 사도들이 주님의 증인이라 함은 하나님의 계시와 관련하여 그들이 매우 특별한 주의에 있었음을 뜻하는 것입니다 우리는 주님의 복음을 믿고 어, 어, 듣고 믿어 구원이 이르렀습니다 사도들도 우리와 동일한 믿음으로 구원을 받았습니다 그런데 이 복음이 처음 누구에게 주어졌습니까 사도들에게 가장 먼저 주어졌습니다 그들은 주님께 직접 부르심을 받아 주님께 직접 복음을 배우고 받았습니다 그래서 사도 요한은 그 점을 이렇게 표현하고 있습니다 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 요한 일서 1장 1절에서 그렇게 말하였습니다 또 1장 2절에서는 이 생명이 나타나신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나신 바된 이신이라 여기서 우리는 일반 성도들 전체를 말하는 것이 아닙니다 이 우리라는 대명사는 사도 요한을 포함한 사도들만을 가리키는 대명사입니다 그들 사도들은 복음의 대사명과 함께 복음의 본체 되시는 주님께 직접 복음을 배우고 받았습니다 사도 바울도 늦게 부르심을 받았지만 직접 주님께 복음을 받은 것입니다 직접 부활하신 주님을 배웠고 그 복음을 주님으로부터 직접 배우고 그 주님의 계시로 배운 것입니다 그래서 갈라디아서 1장 11절에서 형제들아 내가 너에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니오 배운 것도 아니오 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라 그렇게 말하였습니다 고린도전서 15장 3절에 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바에게 보시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라 사도바울이 사도들 중에서 가장 늦게 사도가 되었습니다 그러나 먼저 사도된 자들로부터 그리스도의 복음에 관한 어떤 자료를 받거나 배우지 않았습니다 그들의 보충을 받은 적이 없습니다 오직 복음의 본처이신 그리스도로부터 완전한 복음을 배우고 들었습니다 그래서 그는 자기가 전하는 복음이 바로 하나님의 복음 아들의 복음이라고 확신하고 있었습니다 그래서 사도는 노마서 2장 16절에서 심지어 하나님의 복음을 나의 복음이라 고 나의 복음이라 꼭까지 표현하였습니다. 곧 나의 복음에 이른 바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그날이라 노마서 2장 16절에서 말하였습니다. 사도 바울은 복음에 관한 한 자기와 다른 사도들이 주님께 직접 동일하게 받은 복음에 다른 복음은 없다고 단호하게 말하였습니다 갈라데아서 1장 8절 이하에 그러나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 우리가 전에 말하였거니와 
내가 지금 다시 말하느니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 주님께서 성천하신 후에 오신 성령께서 사도들 속에서 역사하시오 그리스도 곧 하나님의 복음을 증거하게 하셨습니다 성령께서 그 복음을 듣는 이들 속에서 역사하시오 거듭나게 하시오 그리고 회개하고 예수님을 참으로 믿어 구원받게 하신 것입니다 사랑하시는 성도 여러분 그래서 사도 베드로는 베드로전서 1장 23절 이하에서 이렇게 말했습니다 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니오 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 말씀 하나님의 말씀으로 되었느니라 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 이또다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라 너희에게 전한 복음 곧 사도가 전한 복음을 말하는 것입니다 지금도 사도들이 증가하고 기록한 복음 곧 하나님의 거룩하신 말씀인 신약 성경을 통해서 지금도 말씀하고 계시는 것입니다 우리는 이 점을 어, 언제나 잊지 말아야 될 것입니다 사도와울은 자기가 전하는 복음이 바로 하나님의 복음이라는 사실을 확신하고 있었습니다 사랑하시는 성도 여러분 이 점을 항상 우리가 유념하는 것이 매우 중요합니다 사도들이 증가하고 기록한 복음 신약 성경을 바르게 강론하고 설교하는 일을 통해서 성령께서 오늘도 사랑하시는 백성들에게 말씀하고 계시는 것입니다 요한음 21장 15절에 우리 주님께서 베드로에게 하신 말씀이 기록되어 있죠 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 사랑하시는 성도 여러분 사도와 우리 성령의 감동하심으로 쓴이 노마서가 하나님의 말씀의 권위를 가지고 있다는 것을 이제 더 확신하시겠죠 성삼위 하나님께서는 모세와 선지자들과 사도들을 통하여 증거하게 하시는 형식을 통하여 말씀하셨고 기록하게 하셨습니다 그것이 바로 성경입니다 지금도 하나님께서는 기록된 말씀인 성경을 강론하게 하시는 방식을 통해서 백성들에게 말씀하시고 역사하시고 구원하시고 구원하신 그들을 자라게 하시는 것입니다 어떤 일은 이런 말을 하면 이런 반문을 제기할지 모르겠습니다 하나님이나 예수님께서 내가 네게 이르노니 라고 한 대목이 사도가 말한 대목보다 더 권위가 있지 않느냐 하는 이런 반문을 하고 싶어질 것입니다 우리가 흔히 만나는 성경책들을 보면 예수님이 하신 말씀을 빨간 색깔로 구분하여 인쇄한 경우를 발견합니다 그러나 여러분 예수님이 하신 말씀이나 사도들이 기록한 그 말씀 사도들이 한 말이나 동일한 권위를 가지고 있다는 것을 잊어서는 안 되는 것입니다 예수님이 하신 말씀도 사도들의 기록을 통해서 우리가 알게 되지 않습니까 그러므로 성경을 그렇게 구분하여서 어떤 부분이 더 권위가 있고 어떤 부분이 덜 권위가 있다고 생각하면 안 됩니다 어떤 이들은 또 사도가 한 말의 형식을 하나님의 말씀 자체로 바뀌는 좀 그렇다고 생각하면서 하나님께서 직접 불러쓰게 하신 것이 아닌데 어떻게 우리가 이 노마서를 하나님 말씀의 자체로 받아들여야 하겠느냐 이런 반문을 가지고 물을 분도 있을 줄 압니다 여러분 그렇게 주장하면 성경의 영감을 기계적 영감으로 보는 것입니다 하나님께서는 그런 식으로 성경 기자들을 사용하지 않으셨습니다 물론 모세가 십계명을 받을 때 직접 돌판에 그 십계명을 기록하여 주셨습니다 그러나 그 십계명을 받았다는 것도 모세의 기록을 통해서 우리는 만나게 됩니다 
하나님의 성령께서 성경 기자들을 기계로 쓰지 않으시고 그릇으로 쓰셨습니다. 그들의 인격성을 무시하지 않고 그들의 이지와 생각과 마음을 주장하시어 하나님께서 말씀하시고자 하는 바를 완전하게 나타내게 하셨다는 말입니다. 성경을 기록할 때 하나님의 성령께서 그 의도하시는 어, 바에서 더하거나 빼지 못하게 하셨고 자기 주님의 뜻과 유배되는 개인의 생각을 집어넣지 못하게 하셨다고 우리는 믿어야 합니다. 오직 성삼이 하나님의 뜻만 오류 없이 증거하고 기록하게 하셨다는 말씀입니다. 문장이나 단어 하나에도 하나님의 뜻을 적확하게 나타내게 하신 것입니다. 그들도 본성적으로 연약한 죄성을 가지고 있었으나 성경을 기록하게 하실 때에는 성령께서 그런 육체의 생각이 들어오지 못하게 막으신 것입니다. 그래서 성령님과 성경 기자 사이에 인격적인 유기적인 연관을 가지고 오류 없이 하나님의 말씀인 성경을 기록하게 하신 것입니다. 그것을 가리켜 성경의 유기적 영감 또는 축자 영감이라고 합니다. 사랑하시는 성도 여러분 노마서는 사도 바울의 말이요 그의 기록입니다. 그런 형식을 띄었지만 그를 감동하시고 그를 택정하신 분은 하나님 성령님이십니다. 그래서 하나님의 뜻대로 그리스도만 증거하게 하신 것입니다. 그래서 노마서는 하나님의 말씀입니다. 우리는 노마서의 진술이 하나님의 말씀 자체와 동일한 권위를 가지고 있음을 믿고 경외함으로 들어야 할 것입니다. 지금도 노마서를 통하여 성령께서 말씀하십니다. 우리 주님께서 우리 안에 계시는 보혜사 성령님으로 말씀하시되 다시 오실 때까지 성경의 다른 모든 책들과 함께 이 노마서로 말씀하십니다. 그래서 그 사랑하시는 백성들을 구원하시고 먹이시고 기르시는 것입니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택장함을 입었으니 이 복음은 하나님의 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성경의 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 사랑하시는 성도 여러분 오늘은 여기까지 하고 어 다음 동영상에는 구약 성경과 복음이라는 주제로 말씀드리려 합니다 여러분 구독하시며 다음 동영상을 어 기다리시는 동안에 함께 기도해 주시기 바랍니다 또 뵙겠습니다 감사합니다 네.